ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సుధా స్వీట్ హోమ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కింద కమెంట్ బాక్స్ షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోద్దు సో ఈ రోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆంధ్ర స్పెషల్ చేపల పులుసు దీన్ని చాలా ఈజీగా వంట రాని వాళ్ళైనా సరే చేసుకోవచ్చండి చాలా చాలా ఈజీగా సింపుల్ టిప్స్ తో నేనైతే మీతో ఈ వీడియో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందుగా నా ఛానల్ లో ఈ వీడియోని మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ద వీడియో ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి చేపల పులుసు కోసం మనము ఈ పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలండి దీంట్లో రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి ఎండుమిర్చి ధనియాలు జీలకర్ర రెండు యాలకులు వేసుకొని చక్కగా ఇట్లా మెత్తగా పేస్ట్ లా గ్రైండ్ చేసుకోండి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బాండి పెట్టుకొని దీనిలో ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ అంటే మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీకి నేనైతే ఇక్కడ త్రీ త్రీ ముప్పావు కిలో చేపలు తీసుకుంటున్నానండి దానికోసం నాకు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే అవసరమైంది ఒకవేళ మీరు కిలో తీసుకున్నారంటే మీరు దానికి ఏంటంటే ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు కూడా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవడం అవసరం అవుతుంది అనమాట తర్వాత ఇట్లా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ని ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి నేనేంటంటే ఇక్కడ ఆయిల్ తక్కువ వేశాను కదా అందుకనేసి ఈ పేస్ట్ నుంచి ఆయిల్ పైకి తెరడం అట్లా ఏమి ఉండదండి బట్ ఆయిల్లో అయితే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎలా అంటే మనకి ఆనియన్ స్మెల్ వస్తుంది కదా అది పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇట్లా ఫ్రై చేసుకోవాలండి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి దీనిలోనే ఏంటంటే మీరు పక్కనే ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక సైజు ఆనియన్ ఇంకొక మీడియం సైజు ఆనియన్ తీసుకొని అక్కడ చూసారా ఆ దాన్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోండి అండ్ అలాగే చేపలను ఏంటంటే ఇట్లా బాగా వాష్ చేసుకొని ఇందులో ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి అండ్ అలాగే ఒక మీరు నేను ఇప్పుడు నేను ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నానంటే ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని నానబెట్టేసుకున్నాను అట్లా మీ క్వాంటిటీకి తగినట్టుగా దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ పేస్ట్లో అల్లము వెల్లుల్లి విడి ముక్కలు వేశాననమాట దీంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే ఇందులో ఏంటంటే నేను చెప్తున్నాను కదా ఒక మీడియం సైజు ఆనియన్ని తీసుకొని ఇట్లా స్లైసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకోండి అండ్ అలాగే ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇట్లా ముక్కలుగా చేసుకోవాలండి అండ్ అలాగే దీన్ని వేసుకొని ఒకసారి పై పైన కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఇదిగోండి చేప పి చేప ముక్కలు ఉన్నాయి కదా చేప ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి బట్ ఏంటంటే నేను ఆంధ్ర స్టైల్లో చేస్తున్నాను కదా ఆంధ్ర స్టైల్లో చేపల పులుసులో ఏంటంటే బెండకాయ ముక్కలు వేస్తారండి అందుకనేసి ఇక్కడ నేను ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు బెండకాయల వరకు తీసుకొని దాన్ని కూడా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట బెండకాయలు అనేది ఆప్షనల్ అండి మీకు ఇష్టం అయితే యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే లేదు నెక్స్ట్ అలాగే ఒక మూడు చిన్న సైజు టమాటోస్ అండి ఇట్లా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని పులుసులో వేసేటప్పుడు ఏంటంటే అట్లా చూపిస్తున్న విధంగా పిసికి వేసుకోండి ఇట్లా పిసికి వేసుకోవడం ద్వారా ఏంటంటే టమాటోలు బాగా మగ్గుతాయి అండ్ అలాగే దానిలో ఉన్న రసం అంతా కూడా మనకి పులుసులోకి దిగి పులుసు అనేది మంచి టేస్టీగా వస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తూ ఉంటే ఏ కూర చేసినా కూడా మనకి చాలా యమ్మీగా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ వేసేసుకున్నాక జస్ట్ ఒక్కసారి కలుపుకోండి చాలా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలండి మీరు చేపలు వేశారు కదా చేపలు విడిపోతే బాగోదు అనమాట విడిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో చాలా స్లోగా కలుపుకొని దీనిలో ఏంటంటే ఇంకొక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకు ఉడికించండి చూసారా ఉడికించిన తర్వాత ఇలా అయిపోయింది అనమాట దీన్ని ఏంటంటే గరిటతో కలపొద్దండి నేను చూసారా హ్యాండిల్ పట్టుకొని కదిలిస్తున్నాను కదా అట్లా కదిలించండి గరిటతో మాత్రం కలిపారంటే మనకి చేప ముక్కలు విడిపోతాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండుని బాగా గుజ్జు తీసుకొని ఆ చింతపండు రసాన్ని కూడా మీరు పులుసులో యాడ్ చేసేసుకోండి చింతపండు అనేది ఎక్కువ ఇష్టమైన వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ పులుపు వేసుకోవచ్చండి మేము ఏంటంటే ఇక్కడ టమాటో వేసాను కదా ఒకవేళ చింతపండు ఎక్కువ వేస్తే ఏంటంటే ఇంకా పులుపు బాగా పుల్లగా అయిపోతుంది మేము అంత ఎక్కువ పులుపు తినం అనమాట అందుకనేసి మేము కొంచెం వేశాను మీకు ఇంకా కొంచెం పులుపు ఫ్లేవర్ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే వేసుకోవచ్చు బాగానే ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారా నేను కలపడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నానంటే అంత కష్టపడుతున్నా అనమాట ఎందుకంటే చేప ముక్క విరిగిపోయింది అంటే ముళ్ళు అనేవి పులుసులోకి దిగిపోతాయండి దాని ద్వారా ఏంటంటే మనం పులుసు తిన్నప్పుడు గొంతులో ముళ్ళు గుచ్చుకోవడం పళ్ళలో గుచ్చుకోవడం అట్లా 
జరుగుతూ ఉంటాయి సో కొంచెం మీరు కేర్ఫుల్గా కలుపుకుంటూ ఉన్నారంటే బాగుంటుంది అనమాట ఇక్కడ నేను హెడ్ ఎందుకు వేశాను అనుకుంటున్నారు కదా హెడ్ అనేది నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట చా ఫిష్ హెడ్ తింటే చాలా తెలివితేటలు అవన్నీ వస్తాయి అంటారు కదా సో నా ఫిష్ ఫిష్ హెడ్ తినడం ఇష్టం మీకు ఎంతమందికి ఫిష్ హెడ్ తినడం ఇష్టం అసలు మీరు ఫిష్ హెడ్ తింటారా అవాయిడ్ చేస్తారా నాకు అది కూడా షేర్ చేసేసుకోండి చూసారా ఇక్కడ చక్కగా పులుసు అనేది దగ్గరికి మరిగిపోయింది కదా సో ఇక ఇందులో ఏంటంటే నేను పులుసులు కానీ ఏదైనా పెట్టినప్పుడు మా స్టైల్లో ఏంటంటే మా మా వాళ్ళందరిలో కూడా చిన్న బెల్లం ముక్క యాడ్ చేసుకుంటామండి దాని ద్వారా ఏంటంటే మన పులుసులకి చాలా అంటే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను కొంచెం బెల్లం కూడా యాడ్ చేశాను చాలా చిన్ని సైజు బెల్లం యాడ్ చేశానండి అది కూడా చూపిస్తాను చూసి చూసారా ఆ సైజు బెల్లం యాడ్ చేశాను అనమాట అదంతా కూడా కరిగేంత వరకు బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు గరిట అనేది యూజ్ చేయకుండా ఉండి ఇట్లా జస్ట్ ఆ హ్యాండిల్ని కదుపుతూ కలుపుకోవడమే చాలా బెటర్ అనమాట చూసారా ఇక్కడ మనకి దగ్గరికి అయిపోయింది చిక్కగా అయిపోయింది పులుసు కూడా అండ్ అలాగే ఇక్కడ కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేశాను మీకు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ కొత్తిమీర ఇష్టం అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి నాకేంటంటే ఇక్కడ కొత్తిమీర ఎక్కువగా దొరకట్లేదు అనమాట అందుకనేసి కొంచెం కొత్తిమీరని యాడ్ చేశాను అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నాదైతే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఎవరైనా సరే వీడియోని ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ అయిన వాళ్ళైతే ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం కమెంట్ చేయడం అయితే అసలు మర్చిపోకండి అండ్ అలాగే ఈ వీడియోకి నేను ఇచ్చే లైక్స్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఓన్లీ దీనికి కూడా టెన్ లైక్సే టార్గెట్ ఇస్తున్నానండి ఖచ్చితంగా లైక్ చేసేసి నన్ను ఇంకా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చేస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను సో అయితే మన ఫిష్ మన ఫిష్ పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయిందండి మరి ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోతుంది తిరిగి మరొక మంచి వీడియోతో రేపటి వీడియోలో కలుసుకుందాం అంతవరకు ఉంటాను మరి నేను మీ సుధా బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్